हेलो माय सेल डॉक्टर अक्षित अग्रवाल कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट ट्राइकोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम फरीदाबाद टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हेयर फॉल व्हाट इज इट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेयर फॉल व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हेयर फॉल एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शन हु शुड टेक द ट्रीटमेंट वेन आर द रिजल्ट एक्सपेक्टेड एंड वॉट आर सम मिथ्स दैट अबाउंड हेयर फॉल so this video will be divided into parts starting with part 1 about what is hair fall so what is hair fall normally bhi hamare sabke baal jhadte hain to kya hota hai hair fall normally dekha jata hai ki jo ek human scalp hai usme 1 lakh se 1.5 lakh baal hote hain hair follicles hote hain to ek follicle ka ek life hota hai 3 se 5 saal tak ka jab tak ki uska uh, life active rehta hai रूट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग uh, रहते हैं और जो विथ uh, है हेयर की वो मोटी रहती है लेकिन जब वो तीन से पाँच साल का टाइम खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर जो है वो एक रेस्टिंग फेज में चला जाता है जब रूट जो है वो श्रिंक हो जाती है हेयर शेड हो जाता है और फिर उसमें नया रूट uh, उसी रूट में नया बाल आता है तो जो पहला एक्टिव फेज होता है उसको एनाजन फेज बोलते हैं और जो इनएक्टिव फेज होता है उसको टीरोजन फेज बोलते हैं तो हर एक बाल जो है वो तीन साल से पांच साल के लिए एनर्जन में रहता है और उसके बाद तीन महीने के आसपास टीरोजन में रहता है जब उसके अंदर जो हेयर का शैफ्ट है वो झड़ जाता है तो नॉर्मल में 95 परसेंट जो स्कैल्प के हेयर्स हैं वो हमेशा एनर्जन में रहते हैं नॉर्मली और फाइव के आसपास के जो हेयर्स हैं वो आपके टीरोजन में रहते हैं तो इसलिए जब हम कंघी करते हैं हाथ लगाते हैं तो थोड़े से बाल झड़ना नॉर्मल है क्योंकि वो अपना चेंज हो रहे हैं बाल अगर चेंज नहीं होंगे तो वो नॉर्मली सरवाइव नहीं करेंगे तो लेकिन जब ये हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो जाता है जैसे आप शैम्पू कर रहे हो तो बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है या नाली के पास जो है वो बाल इकट्ठे हो रहे हैं या फिर आपको बहुत सीवियर हेयर फॉल हो रहा है हाथ लगाते ही आ, या फिर बहुत ज्यादा गुच्छों में बाल निकल रहे हैं तब ये एक प्रॉब्लम बन जाती है तो नॉर्मली हेयर फॉल जो है वो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है सीजनल वेरिएशन के साथ स्ट्रेस वगैरह के साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के साथ लेकिन जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है देन इट इज द टाइम टू मीट अ डर्मेटोलॉजिस्ट और सर्टिफाइड ट्राइकोलॉजिस्ट टू एंश्योर दैट यू रिसीव प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड यू गेट रिजल्ट टाइप्स ऑफ हेयर फॉल सो टाइप्स ऑफ हेयर फॉल कैन बी डिवाइडेड इन टू स्टारिंग एंड नॉन स्टारिंग सो स्टारिंग एलोपेशियाज और हेयर लॉस एंड नॉन स्टारिंग एलोपेशियाज और हेयर लॉस सो स्कारिंग एलोपेशियाज वो होते हैं जिसमें जहाँ पे आपका हेयर लॉस हो रहा है वहां पे जो है वो एक स्कार जैसा बन जाता है एंड इट इज पार्शली नॉन रिवर्सिबल उसको हम पूरी तरह से मेडिसिन से रिवर्स नहीं कर सकते लेकिन फर्दर दवाइयों से उसको आगे बढ़ने से प्रोग्रेस करने से बचा सकते हैं लेकिन जो ज्यादा कॉमन है दैट इज नॉन स्कारिंग एलोपेशियाज और ऑल्सो पॉडर्स नॉन सिक्रिशियल एलोपेशियाज जैसे कि थिनिंग हो गया बालों का दैट इज कॉल्ड एस एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया और पैटर्न बालनेस इसके अंदर क्या होता है कि धीरे धीरे जेनेटिक फैक्टर्स और हॉर्मोनल फैक्टर्स की वजह से बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं ज्यादातर जेंट्स में ज्यादा कॉमन है लेडीज में भी आजकल काफी कॉमन है जेंट्स में आपने देखा होगा कि आगे से बाल जो है वो रिसीड होने शुरू हो जाते हैं बीच के बाल पतले हो जाते हैं और धीरे धीरे सारे बाल में स्पेस बढ़ता जाता है और बालनेस की तरफ वो बाल जाते रहते हैं और जो साइड के और पीछे के बाल हैं वो नॉर्मल रहते हैं जैसे आपने कुछ बुजुर्गों में देखा होगा तो दिस इज एंट्रोजेनेटिक एलोपेशिया लेडीज में भी सिमिलर प्रेजेंटेशन हो सकता है बट मोर कॉमनली जो मांग वाला हिस्सा है जो पार्टिंग वाला हिस्सा है वो चौड़ा होता जाता है और वो वहां पे गैप बनना शुरू हो जाता है तो सेंट्रल स्कैल खाली हो जाता है लेडीज में तो दिस इज एंट्रोजेनेटिक एलोपेशिया और पैटर्न बर्नेस देन कॉमन टाइप इज एलोपेशिया एरिएटा जिसको कॉमन भाषा में कीड़ा लगना भी बोलते हैं दो ये मिसनोमर है ये कीड़े की वजह से नहीं होता ये एक ऑटो इम्यून रिएक्शन है बॉडी के अंदर का खुद का रिएक्शन है जो बाले बालों के रूट्स को डिस्ट्रॉय करता है और जिसकी वजह से पैचेस बन जाते हैं ये पैचेस ओवरनाइट भी बन सकते हैं एकदम से आप कटिंग कराने जाते हैं उसके बाद आपको पता लगता है कि पैचेस बने हुए हैं हेयर लॉस के और या फिर आपने आपके बाल बिल्कुल ठीक थे दो तीन दिन के अंदर ये लार्ज पैचेस बन गए हेयर फॉल के तो दिस इज एलोपेशिया एरिएटा ये एलोपेशिया एरिएटा जो है ऑटो इम्यून होता है एंड इट इज कम्प्लीटली ट्रीटेबल विथ प्रॉपर मेडिकेशन जिसके अंदर की लगाने की खाने की दवाई रहती है और समटाइम्स 
इंट्रालेशनल इंजेक्शन भी रहते हैं देन टिलोजन इफ्लोवियम सो एज आई वॉज डिस्कसिंग अर्लियर कि जो एक्टिव फेज है उसको हम एनाजन बोलते हैं और जो शेडिंग फेज है उसको हम टिलोजन बोलते हैं और नॉर्मली इसका रेशियो रहता है 95 टू 5 लेकिन कोई भी बॉडी में मेटाबॉलिक स्ट्रेस है कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं विटामिन डेफिशिएंसीज हैं हाइपोथायरॉयडिज्म है या फिर कोई पोस्ट डिलीवरी है कोई पोस्ट इन्फेक्शस डिजीज है जैसे कि पोस्ट मलेरिया पोस्ट टाइफॉइड पोस्ट डेंगी तो ये जो इनिशियल स्ट्रेस है उस टाइम पे नहीं होता हेयर फॉल ये उसके तीन महीने बाद होता है और ज्यादातर छह महीने तक कंटिन्यू रहता है दो ये सेल्फ लिमिटिंग होता है जब वो इनिशियल स्ट्रेस फैक्टर जो है वो करेक्ट हो जाता है तो ये अपने आप करेक्ट हो जाता है लेकिन समटाइम्स फॉर फ्यू पीपल दिस माइट बिकम अ क्रॉनिक फिनोमिना लंबा चलने वाली जो कंडीशन ये बन सकती है तो उसके अंदर इसका हम नाम चेंज करके बोलते हैं क्रॉनिक फिलोजन इफ्लोबियम सो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है वो जो इसका कॉज है उसको अप्रोच करना है या उसका जो कॉज को आइडेंटिफाई करके ट्रीट करना है जैसे कि किसी को अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो उसका आयरन का करेक्शन करना है या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो विटामिन डी का करेक्शन करना है सो दैट इज योर टिलोजन इफ्लोबियम टाइप्स ऑफ स्कारिंग एलोपेशियाज और सिकट्रिशियल एलोपेशियाज कॉमनली लाइकन प्लेनस पाइलारिस एंड देन लाइकन प्लेनो पाइलारिस then your acquired hair loss from burn trauma uh, long standing cases of alopecia areata or uh, long standing cases of uh, other injuries causes of hair loss so the hair loss uh, first the diagnosis is important to determine the type of hair loss and then that determines the cause of the hair loss if you are talking about androgenetic alopecia then the cause is genetic history or genetic tendency and hormonal factors that result into miniaturization or the thinning of the hairs if we are talking about telogen effluvium common causes include vitamin d deficiency uh, iron or hemoglobin deficiency then uh, thyroid disease or hypothyroidism and uh, vitamin b12 deficiency not to forget about uh, past history of injuries trauma pregnancy burns surgeries or uh, medical uh, stress metabolic stress or mental stress then uh, if we are talking about scarring alopecia sometimes it can be acquired uh, due to burn due to trauma accident stitch marks but sometimes uh, it can be autoimmune like in lichen planus pilaris like in discoid lupus erythematosus or like in uh, dissecting folliculitis these cause scarring in the scalp tissue resulting in permanent hair fall and uh, sometimes the hair fall is uh, more if proper uh, conditioning or the proper care of the hair is not done sometimes it be, it can be due to the local factors like increased dandruff or seborrheic dermatitis uh, these are the common causes of hair fall the diagnosis of hair loss or hair fall so uh, in most of the cases it is a clinical diagnosis for a qualified dermatologist or trichologist to diagnose the patient depending upon the clinical presentation we can diagnose whether it is thinning or it is scarring alopecia non scarring alopecia or it is a patch of alopecia areata or it is autoimmune reaction of discoid lupus erythematosus or uh, your lichen planopilaris lpp but uh, we have some objective criteria also to diagnose uh, the type of hair fall or type of hair loss uh, including trichoscopy it is a medical device that um, uh, that magnifies the area of the follicles so that they can be properly visualized and recorded with a photograph on or on a computer and it helps us to find the uh, width of the hair shaft the condition of the cuticles or the layering uh, covering of the hair shaft then the condition of the scalp then uh, the inflammation or the uh, pattern of allergy in the scalp 
apart from trichoscopy uh, there is uh, other instruments uh, there is a, a test called as biopsy uh, where a small piece of uh, scalp tissue is taken and examined under the microscope uh, which reveals the type of uh, hair loss or the type of uh, reaction that is going on in the scalp tissue and there is common test or bedside test like koh test or hair pull test that are performed in the clinical or clinical setup uh, for the diagnosis and the treatment purpose when is the treatment required so anybody who is very distressed with hair fall and he is not getting improvement with uh, their home remedies or if they feel that uh, now it is the time to receive a medical consultation regarding the hair fall are the people that should uh, see a properly qualified dermatologist or a trichologist for their diagnosis and treatment i repeat without proper diagnosis there won't be proper treatment and there won't be much results and they, it will result in waste of money and waste of efforts and time anybody who is not getting results with their treatment or who is confused about their diagnosis should definitely meet a qualified dermatologist treatments so treatment depends upon the diagnosis and the conditions talking about the common hair falls or common causes of hair fall uh, which are androgenetic alopecia then alopecia areata and telogen effluvium so androgenetic alopecia there is progressive thinning or miniaturization of the hair follicles resulting in thinning of the hair increased distance between the hairs and uh, uh, decreased density resulting in visible scalp so here first choice of treatment is topical minoxidil this topical minoxidil it is a agent that is a vasodilator ye kya karta hai ki jo khun ki nase hai scalp ke andar unko kholta hai thoda and that results in increased blood flow to the scalp resulting in uh, shifting of thin hairs towards thicker side then there is your uh finasteride it is a oral drug that converts uh, that prevents the conversion of testosterone into dihydrotestosterone in liver and uh, because dihydrotestosterone is more potent thinner agent uh, it is uh, more responsible for thinning of the hair as compared to testosterone so uh, it blocks the conversion of testosterone to dihydrotestosterone and therefore 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 it uh, complements the treatment by improving the results of minoxidil for people who are not uh, uh, keen for taking oral finasteride there is also topical finasteride and topical dutasteride that is available to be applied on the scalp with minoxidil and also there is oral minoxidil for patients who are not tolerating topical minoxidil to be applied on the scalp in the form of a tablet it can be taken apart from this uh, there are therapies such as platelet rich plasma or prp therapy this prp therapy or platelet rich plasma your blood is taken into uh, test tubes and it is centrifuged in a machine resulting in separation of the uh, red blood from the plasma or the watery part of the blood in the lower part of the plasma there is collection of platelets which is taken in thin syringes and injected into the deficient area of the scalp resulting in progressive thickening of the scalp so that is prp or platelet rich plasma then there is low level laser therapy this low level laser therapy is a type of helmet with led bulbs containing red light that can be applied to the scalp for 20 minutes each week it increases the atp concentration of the hair follicles and increases the thickening of the hair hairs and it is also a complementary treatment that can be availed with minoxidil finasteride or prp treatment then it there is hair transplant hair transplantation is extracting roots or hair follicles from the back of the scalp or side of the scalp where the thinning process is 
relatively rare phenomena and putting those follicles into the deficient area or the thinned out area where the roots have become thin so that results into appearance of thick hairs in the deficient area so that is done by two techniques either FUE or FUT FUE is follicle unit extraction where a medical instrument or punch is used to extract single single follicles and they are placed uh, in the re uh, recipient area or the desired area whereas FUT is strip method where a strip of scalp tissue is taken from the back of the scalp area is stitched and that uh, strip is dissected to thin follicles and these are transplanted or put in the deficient area so for alopecia areata common treatments include topical uh, immunomodulators like tacrolimus, topical steroids, then uh, there are topical minoxidil, irritants, uh, azelic acid, then there is uh, oral agents like oral steroids, oral immunosuppressants like azathioprine, cyclosporin, methotrexate, then biotin, then there is intralational steroids, then there is a uh, tofalizumab, which is a jack inhibitor, a new drug or new kid on the block, giving promising results. And there is a uh, contact irritant therapy with something called as DPCP or diphencyprophenol. Uh, so that is also effective treatment in management of alopecia areata. Results. So the result depends upon the condition when the patient is uh, suffering from and the treatment the patient is receiving. Suppose a patient with androgenetic alopecia or hair thinning has come, uh, we cannot expect the patient to have thick hairs in just one day. Normally with proper management including minoxidil, finasteride, PRP treatment, low level laser therapy, uh, the ex result is expected at Three, it starts coming at 3 months but proper results come in 8 to 12 months and it is very important for the patient to continue with the medication even after 12 months after the result has come. Uh, so setting the expectations proper is very important for proper results to come because patience is required in treatment of alo androgenetic alopecia. For alopecia areata it generally takes around month or 2 months for hairs to return. The hairs, initial hairs may be grey or whitish but gradually they turn into black hairs or the original colour of the other hairs. Then in telogen effluvium generally it takes around month or two months for the hair fall to control. So at last I would request everybody to have proper information or knowledge about uh, the hair types of hair falls and correct them properly by meeting your dermatologist or trichologist. Thank you. Thank you for watching my video. Please subscribe to my channel, comment on this video and share with your friends and relatives.